నమస్తే అవనికి స్వాగతం ఈ మధ్య కాలంలో ఆడవారి ఆత్మహత్యల పరంపర ఎక్కువవుతోంది మొన్న మధ్య క్షణికావేశంలో ఓ తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంది తాను కొట్టిన దెబ్బలకు కొడుకు చనిపోయాడనుకుని బాధతో తట్టుకోలేకపోయింది తీరా చూస్తే ఆ కుమారుడు చనిపోలేదు స్పృహ తప్పిపడ్డాడంతే క్షణికావేశంలో తీసుకున్న ఆ తల్లి నిర్ణయం ఓ కుటుంబాన్ని దిక్కులేనివారిగా మిగిల్చింది పిల్లలను అనాథలను చేసేసింది ఇదెంతటి విషాదం ప్రతిరోజు ఏ పేపర్ తిరిగేసినా ఇలాంటి వార్తలు మనస్సును వికలం చేసేస్తున్నాయి కుటుంబానికి మూలస్తంభం లాంటి తల్లి ఇంత బేలగా మారిపోతే ఇక ఆ కుటుంబం మనుగడయ్యేలా పిల్లల్లో ధైర్య స్థైర్యాలను నింపాల్సిన తల్లులే తమను తాము అంతం చేసుకుంటే ఇక ఆ కుటుంబం ఎలా నెట్టుకొస్తుంది ఈ అంశంపై ముందు ముందు మరింత ముచ్చటించుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాషన్ వరల్డ్ చూసేద్దాం హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవని ఫ్యాషన్ వరల్డ్ సెగ్మెంట్ ఇవాళ మన ఫ్యాషన్ వరల్డ్ సెగ్మెంట్ ఎర్రగడ్లోని విఘ్నేశ్వర సిల్క్స్ కు వచ్చేసింది మరి విఘ్నేశ్వర సిల్క్స్ లో మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ చూపిస్తా అంటున్నారు మరి ఆ శారీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో భారతి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగుంది ఈ రోజు ఏం చూపించిపోతున్నారు కొత్తగా ఈ రోజు కూడా మనకి ఆల్ వెరైటీస్ వస్తాయి ఈ రోజు ఓకే కత్ పట్టు చూస్తున్నాము ఇది వచ్చేసి మనకు ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ వస్తుంది అనమాట మొత్తం కూడా మనకి ఏంటంటే త్రీ కలర్స్ ఉంటుంది వేరియేషన్ మనకి ఫస్ట్ మనం పళ్ళు పాట చూస్తున్నాం పళ్ళు అనేసరికి మనకి డార్క్ రాయల్ బ్లూ కలర్ ఇందులో మనకి ఇక్కత డిజైన్ ఇచ్చారు మనకి ఇట్లా వేవ్స్ లాగా ఉండేటట్లు మనకి వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకుని టూ సైడ్స్ మనకి కడీ లైన్ ఇచ్చారు అనమాట పైన బార్డర్ వచ్చేసరికి మనకి టిష్యూ బార్డర్ లెమన్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్ కడ్డీ పళ్ళు ఇచ్చారు మిడిల్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇక్కత్ బుటీస్ ఇచ్చారు వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ లో శారీకి కింద సైడ్ బార్డర్ చూస్తున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ రాయల్ బ్లూ కలర్ తో మనకి స్కర్ట్ బార్డర్ ఇచ్చారు అనమాట గోల్డ్ కలర్ కడీ బార్డర్ టూ సైడ్స్ మిడిల్ లో మనకి జిగ్జాగ్ లాగా ఇక్కత డిజైన్ ఇచ్చారు పైన మనకి మ్యాంగో డిజైన్ కూడా ఉంటుంది క్రీమ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఆరెంజ్ మీద ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే రాయల్ బ్లూ కలర్ ప్లెయిన్ తీసుకున్నారు ఇక్కత డిజైన్ అనేది మిస్ చేసి టూ సైడ్స్ కడీ బార్డర్ మిడిల్ లో ప్లెయిన్ బ్లూ ఉంటుంది ఇంత మంచి కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నది దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పడుతుంది బ్లూ ఆరెంజ్ అలాగే మనకి లెమన్ ఎల్లో కలర్ ఈ మూడు కలర్స్ ని యూస్ చేస్తూ మనకి శారీ ఇవ్వడం జరిగింది బ్లౌజ్ కు వచ్చేసరికి మాత్రం మనకి ఇక్కత్ ని మిస్ చేసి కడీ బార్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే దీని కాస్ట్ కూడా మనకి సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది నెక్స్ట్ కూడా మనం చూస్తున్నది ఇక్కత్ పట్టు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్యారెట్ గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ ఈ రెండు కలర్స్ మనకి ఓల్డ్ కలర్స్ అయినా కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ ఫస్ట్ మనం పళ్ళు చూస్తున్నాం పళ్ళు అనేది మనకి పింక్ తీసుకున్నారు స్మాల్ సైజ్ మనకి ఒక జుంకి బుట్టి లాగా మనకి ఇక్కత్ డిజైన్ ఉంటుంది అనమాట టూ సైడ్స్ కడీ లైన్ పళ్ళు ఇచ్చారు బోర్డర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కత్ బోర్డర్స్ తో మనకి డిజైన్ చేశారు అనమాట పళ్ళులో ఏదైతే డిజైన్ ఉంటుందో అదే డిజైన్ ని మనకి బోర్డర్ కి ఇచ్చారు అనమాట షోల్డర్ పార్ట్ బోర్డర్ కూడా మనకి ఇలాగే ఉంటుంది కింద సైడ్ చూసిన అయితే మనకి ఎక్స్ట్రాగా జరి లైన్స్ మాత్రం మనకి యాడ్ చేశారు మెయిన్ ఈ శారీకి మిడిల్ పార్ట్ లో వచ్చేసరికి బాల్స్ డిజైన్ ఇచ్చారండి అంటే పింక్ ప్యారెట్ గ్రీన్ కలర్ కి మనకి పింక్ కలర్ తో సర్కిల్స్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ కలర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటుంది బ్లౌజ్ చూస్తున్నట్లయితే పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ ప్లెయిన్ ఇచ్చారు ఇక్కత డిజైన్ అనేది మిస్ చేసి టూ సైడ్స్ కూడా కడీ ఇచ్చేసి మిడిల్ లో ప్లెయిన్ ఉంటుంది మరి దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మనకి సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పడుతుంది అండి మెయిన్ గా మిడిల్ పార్ట్ లో మాత్రం బాల్స్ యూస్ చేశారు బార్డర్ చూసుకుంటే ఈ బార్డర్ హైలైట్ అని చెప్పాలి ఇదే బార్డర్ మనకి పళ్ళు లో కూడా కంటిన్యూ చేశారు అనమాట దీని కాస్ట్ కూడా మనకి సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో ఇచ్చేసారు సో 
సో మరి నెక్స్ట్ శారీ భారతి గారు నెక్స్ట్ శారీ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కూడా కుప్పడం అనేది చాలా ఫ్యాషన్ అండి కుప్పడంలో మనకి ఇది ఫ్యాన్సీ శారీ చూస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ మనం పళ్ళు పాట చూస్తున్నాం పళ్ళు అనేది మనకి డార్క్ స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ మాత్రం మనకి టోటల్ గా జరీతో ఫ్లవర్ అండ్ లీవ్స్ మ్యాంగోస్ తో డిజైన్ చేశారనమాట టూ సైడ్స్ కూడా మనకి లైట్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ థ్రెడ్ వర్క్ తో ఒక ఫ్లవర్ క్రీపర్ ఉంటుంది డార్క్ స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్ శారీ దానికి బోర్డర్స్ వచ్చేసరికి కడీ బోర్డర్ కింద మజంతా పింక్ కలర్ ప్లెయిన్ ఉంటుంది ఇది మనకి షోల్డర్ పార్ట్ బోర్డర్ మిడిల్ పార్ట్ అంతా కూడా మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్ కి జిగ్ జాగ్ లాగా మనకి గ్రీన్ కలర్ పట్టు థ్రెడ్ యూస్ చేసి మనకు ఒక ఫైవ్ లైన్స్ లాగా జిగ్ జాగ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఈ శారీకి కింద బోర్డర్ చూస్తున్నాం స్కర్ట్ బోర్డర్ ఇచ్చారు మనకి బేస్ అంతా కూడా గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్ తో మనకి డిజైన్ చేసేసి దాని మీద మనకి స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో పికాక్స్ ని మనకి ఓన్లీ కట్ వర్క్ లుక్ ఉండేటట్లు డిజైన్ చేశారనమాట ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే మనకి ప్లెయిన్ వస్తుంది బోర్డర్స్ అనేవి కూడా శారీ లో ఉండే బోర్డర్స్ ని మనకి కంటిన్యూ చేశారు మరి ఈ కుప్పడం శారీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ అండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది సో ఈ శారీ కాస్ట్ కూడా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో అవైలబుల్ గా ఉంది అలాగే దీంట్లో కూడా కలర్స్ ఉన్నాయండి సో కలర్స్ కూడా దీంట్లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది డిజైనర్ శారీ అనమాట మనకి పార్టీ వేర్ కి రిసెప్షన్ కి నైట్ టైం కానీ ఇలాంటి శారీస్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే మనకి గ్రాండ్ గా కూడా ఉంటుంది బోర్డర్స్ వచ్చేసి మనకి మోతీ బోర్డర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే పార్సీ బోర్డర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిజైన్ చేశారు అంటే బేస్ అంతా కూడా మనకి షిమ్మర్ తీసుకొని సీక్వెన్స్ వర్క్ ఇచ్చారు అనమాట సీక్వెన్స్ వర్క్ మొత్తం కూడా మనకి థ్రెడ్స్ ఇక్కడ పింక్ రెడ్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్ తీసుకొని మనకి పైపింగ్ గోల్డ్ కలర్ పైపింగ్ ఇస్తూ శారీ త్రీ సైడ్స్ కూడా మనకి సేమ్ బోర్డర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మనకి బేబీ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ సెల్ఫ్ లైన్స్ ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ ని హాఫ్ పార్ట్ డిజైన్ చేశారు మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి నెట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది క్రీమ్ కలర్ నెట్టెడ్ తీసుకున్నారు దీని మీద మనం బోర్డర్ లో యూస్ చేసిన ఫ్లవర్ కాంబినేషన్ బంచెస్ ని చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ని బిగ్ సైజ్ ఫ్లవర్స్ ని బోర్డర్ అంతా కూడా మనకి స్కర్ట్ బోర్డర్ లో డిజైన్ చేశారు సీక్వెన్స్ వర్క్ కూడా మనకు అవుట్ లైన్ ఉంటుంది కింద సైడ్ బోర్డర్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారండి మనకి ప్యారెట్ గ్రీన్ కలర్ రాసిల్ తీసుకున్నారు మనకి ఇక్కడ అంతా కూడా జరి ఇచ్చేసి అవుట్ లైన్ పిఠాయి వర్క్ ఉంటుంది పైన వచ్చేసి రెడ్ కలర్ రాసిల్ కి ఇక్కడ కూడా మనకి పిఠాయి వర్క్ ఇచ్చారు శారీ కింద సైడ్ అంతా కూడా మనకి బోర్డర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూస్తున్నట్లయితే మనకి కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చారు ఫుల్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ హ్యాండ్స్ కి వచ్చేసరికి క్రీమ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో మనకి బ్లౌజ్ ఇచ్చారు అనమాట దీని కాస్ట్ ఎంత ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది మరి దీంట్లో కలర్ సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి చూసుకుంటున్న శారీ పింక్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ లో చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బార్డర్ లో మాత్రం మల్టీ కలర్స్ మనకి యూజ్ చేయడం జరిగింది దీని కాస్ట్ కూడా మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది మరి భారతి గారు నెక్స్ట్ శారీ నెక్స్ట్ శారీ వచ్చేసి మనకి ఇది డిజైనర్ శారీ అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి షిఫాన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది మనకి టోటల్ గా నెట్టెడ్ బోర్డర్స్ తో డిజైన్ చేశారు పైన చూస్తున్నట్లయితే మనకి సేమ్ కలర్ శారీ కలర్ కాంబినేషన్స్ తోనే లేస్ బోర్డర్ ఇచ్చారు ఈ బోర్డర్ అనేది త్రీ సైడ్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది శారీ మిడిల్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ప్లెయిన్ ఇచ్చేసి కింద అనేది బోర్డర్ మనకి హైలైట్ చేశారు లేస్ బోర్డర్ తో పాటు నెట్టెడ్ బోర్డర్ ఇచ్చారు నెట్టెడ్ బోర్డర్ మీద మనకి ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉంటుంది క్రీమ్ కలర్ పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఫ్లవర్స్ ని తీసుకొని దానికి మిర్రర్ వర్క్ అనేది యాడ్ చేశారు దాని పైన మోతీస్ అనేవి మనకి ఒక ఫోర్ లైన్స్ గా డిజైన్ చేశారు దీంట్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట బ్లౌజ్ చూస్తున్నట్లయితే మనకి నెట్టెడ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు టోటల్ గా మనకి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్స్ ఇచ్చారు అనమాట బోర్డర్ లో ఏవైతే పీచ్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుందో ఆ బోర్డర్స్ ని మనకి బ్లౌజ్ కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ డిజైన్ చేశారు హ్యాండ్స్ కూడా మనకి టూ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు బోర్డర్ కూడా లేస్ బోర్డర్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో మరి దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంటుంది అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ పడుతుంది పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్ లో మనం ఈ శారీ చూస్తున్నాం బార్డర్ హైలైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సేమ్ కలర్ యూ
ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం వంటగదిలో ఈగల బెడద ఎక్కువగా ఉంటే పసుపు నీటితో శుభ్రం చేస్తే ఈగలు ఆ వైపు రావు 